Seguimos aquí en Noticias y Perspectivas. El Ministerio Público intentará anular el fallo que absolvió a los ejecutivos de las firmas involucradas en el caso de farmacias. En el requerimiento se señala que se habría aplicado erróneamente el artículo 285 del Código Penal que sanciona a los que por medios fraudulentos consiguieren alterar el precio natural de las mercancías. Las implicancias de esta presentación se las vamos a preguntar al abogado querellante del caso Farmacias, eh, Jaime Mulet, abogado, gracias por estar con nosotros eh, y explicarnos un poco de qué se trata eh, este, esta nueva instancia en que se busca anular el juicio, se iría a un tercer juicio si se aceptara. A un segundo. Eh, este, pero ya se hubo... Se digamos, la, una suspensión. Claro. O sea, no, no el juicio completo, sino con un intento de terminarlo con una medida... Eh, de suspensión, ¿ah? que eran las clases de ética y eso que ya se dejó sin efecto. Claro, Hubo se apeló a eso y sí. terminó en la absolución completa de todos los involucrados. Por último, al principio tenían clases de ética, ahora no tienen ni siquiera eso. Pero ustedes van por otra cosa, porque dicen que no se aplicó en forma correcta este artículo, eh, el 285 del Código Penal, eh, que sanciona, como decíamos, a quienes por medio fraudulento consiguieran alterar el precio de la mercancía. ¿Por qué correspondería entonces aplicar un juicio nuevo? ¿Qué es lo que se interpretó en forma errada de este artículo? O sea, sin duda, en primer lugar la sentencia que puso término al juicio oral y que absolvió a los ejecutivos fue una sentencia dividida. Dos estuvieron por absolver, un voto a nuestro juicio, el bien fundado, estuvo por eh, condenar a un grupo de ejecutivos del caso farmacia. Bajo, qué, claro, bajo, bajo el artículo 285, ah, alteración fraudulenta de precio, interpretando la norma como nosotros creemos que correctamente se debe interpretar, en el sentido de que con los antecedentes que hay en el procedimiento está acreditada la, altura, la alteración fraudulenta de precio. Nosotros creemos que está acreditada, pero eh, sobradamente con los antecedentes probatorios, mail, eh, pruebas testimoniales que hay en el proceso. Si fíjate que en este proceso hay pruebas tan claras como mail que se intercambiaban los ejecutivos entre sí con las listas de los precios. De Ahora, manera que es Claro, ellos lo evidente. interpretan, eh, usted dice en forma correcta, cómo se llega al precio natural eh, y eh, el, digamos, el medio fraudulento que se utiliza para la alteración de los precios. Esos son los dos fundamentos. Ahora, ¿por qué no se eh, tomaron en cuenta ciertos testimonios que no aparecen y que ustedes están pidiendo que sí se reconsideren, como por ejemplo el de Paula Masakiodi, eh, al que ella dice le habrían pedido desde un laboratorio subir en una farmacia un precio para que el resto eh, siguiera? ¿Por, ¿Por qué no se consideraron ese testimonio como otros? Bueno, por eso que nosotros estamos eh, pidiendo la nulidad del fallo, porque la interpretación que hace de los mismos hechos, de las mismas pruebas, el juez de minoría en este caso, es que hay delito y que las personas deben ser sancionadas. Entonces ahí hay una mirada distinta, donde dos magistradas, las que hicieron el voto de mayoría, están exigiendo requisitos que no se debieran exigir. Por ejemplo, además del fraude, que es evidente, de ponerse de acuerdo en la alteración de precios, porque eso está aprobado, incluso está acreditado por la Corte Suprema, lo reconoció en uno de los fallos en otras causas en esto, la Corte Suprema de Justicia, la causa de libre competencia, dice, en una parte ahí te lo leo concreta, las empresas implicadas cometieron una infracción de gravedad extrema, habida cuenta de la naturaleza de sus repercusiones concretas en el mercado, bla, bla, bla. La fijación de los precios afectó las reglas de la competencia, permitiendo a las implicadas prever que infaliblemente obtendrán un beneficio económico. El interés económico se sobrepuso a la dignidad humana y a la vida y salud de la persona. Puesto que, como se dice, por las requeridas, los márgenes de colusión llegaron a 185 medicamentos éticos. Corte Suprema, 2012, en el caso de libre competencia. Y después un juez de la República, dos jueces en un tribunal oral, dicen que, además de la colusión, esta que entendemos todos nosotros y que está aprobada, debe además haber habido otro engaño, que nosotros no entendemos cuál es. Es como poniendo otro delito así, quizás más fácil de entender, por ejemplo, hay un delito que es la alteración fraudulenta de, de, peso. de pesos, ¿ah? en una romana, en una pesa. ¿ah? Bueno, el delito es alterarla. Porque el delito, ¿Ah? claro, de colusión no existe, pero el delito de la adulteración de los precios sí existe. Ese es el delito que nosotros perseguimos y que yo inicié la acción penal. Ahora, eh, ¿qué probabilidades hay de que se acoja favorablemente esta, digamos, este requerimiento que hace la Fiscalía junto con los querellantes cuando hoy el escenario es distinto? Eh, tenemos la, la, colusión, la resolución de la colusión de los pollos, tenemos eh, ahora en el tapete la colusión del caso del papel. No es el mismo escenario con el que se partió. Eh, ¿Eso podría in, 
digamos, estar incidiendo en los jueces, podría incidir en la voluntad de los jueces de, no sé si eh, fallar distinto, pero por, por lo menos hacer el esfuerzo de revisarlo de nuevo? Yo creo, Matilde, que este Tribunal Superior, que es la Corte de Apelaciones de Santiago, que es el que ve la causa del Tribunal Oral, que es un tribunal inferior, digamos, dentro de la categoría de los tribunales, eh, va a revisar y va a decretar la nulidad. Estamos convencidos. Por eso que nosotros anunciamos nuestra eh, solicitud de nulidad, apenas conocimos el fallo porque nos dimos cuenta de que había una interpretación errónea. Y lo que ha pasado ahora, sin duda, puede ayudar en una situación de, de ambiente, pero... Este fallo de la Corte Suprema que yo le cité, y por eso lo hice desde el 2012, los tribunales superiores de justicia en nuestro país no se pierden. Las juezas, en primera instancia en el Tribunal Oral, de alguna manera se sedujeron entre tanta cosa que ofreció la defensa con estudios jurídicos, jueces, testigos desde, perdón, testigos que trajeron desde Estados Unidos algunos, informes en derecho, o sea, movieron millones y millones de dólares en la defensa. Y, y bueno se dejaron convencer a nuestro juicio equivocadamente. Hoy día el Tribunal Superior, la Corte de Apelaciones de Santiago, a mí no me cabe la menor duda que va a anular este juicio, vamos a tener un juicio, vamos a tener sanción penal por primera vez en Chile para coludidos, en Ahora, este caso por alteración de precio. Por alteración de precio porque todavía no claro. tenemos el delito configurado. Ahora, si se rechaza esta solicitud de nulidad, todo termina aquí. Pero si todo se acoge... Primero, ¿en qué plazo tiene que pronunciarse para saber si se ha El tribunal o se entiendo que dentro de 10 días determinada la audiencia, o sea, Perfecto. Es, es rápido. ¿Y a partir de ah. eso Hay que vamos a iniciar un nuevo, un nuevo proceso? Claro, un nuevo juicio, ¿no? un, un nuevo, nuevo proceso. juicio. Un nuevo juicio oral. ¿Ah? El, el juicio oral eh, que se con falló... Con las mismas pruebas. Eh, claro, con las mismas pruebas, pero hay que hacerlo entero de nuevo. Duró cerca de tres meses, fueron como 90 audiencias. Empezó en marzo, terminó en junio. Eh, nosotros creemos que puede durar más o menos lo mismo, estamos preparándonos para eso y bueno, la fecha la tendría que fijar eh, el tribunal de acuerdo a la disponibilidad, tiene ciertas flexibilidades para ver cuándo puede estar el tribunal disponible, eh, se conversa de alguna manera con el Ministerio Público, con las partes, yo creo que si nos va bien en tres o cuatro meses más pudiéramos ya estar enfrentando el nuevo juicio y condenando, ojalá después de muchos años que hemos seguido este proceso, a las personas que se coludieron en este caso eh, que provocó tanto daño a tanta gente. Eh, abogado, ¿cuándo tomaron la decisión de presentar esta solicitud? De nulidad. Apenas conocimos el fallo, que primero se, se da verbalmente el después 28 se de julio. Las razones. Claro, y después nos dan el, el, el fallo escrito que tengo acá. Eh, cuando lo escuchamos, nos quedó claro que habían problemas, digamos, en el sentido que no estábamos de acuerdo porque aparecía como poco fundamentado el, el voto de mayoría y nos gustó el voto de minoría. Puede ser obvio eso, pero dijimos que hay que analizar y anunciamos que íbamos a estudiar, íbamos a ver el fallo escrito que saliera y eh, una vez que salió el fallo escrito, nuestros abogados hicieron el estudio eh, profundo, digamos, y nos convencimos absolutamente. De hecho, nuestra apelación, le diría yo, nuestra solicitud de nulidad es muy contundente y colabora, sin lugar a dudas, con el Ministerio Público, que también hizo una solicitud muy contundente. Y colabora sido... el escenario que estamos viendo viviendo ahora, a raíz de los casos que yo le, le nombraba anteriormente. Con y todos esos muchos, elementos sobre la que... mesa, claro, ah. de los que estamos recién Yo recordaba con recién... todos los elementos sobre la mesa. Entonces, ¿usted cree definitivamente que va a ser acogida esta solicitud? Yo creo que va a ser acogida, fíjate, porque están pasando cosas también en nuestro país como las que todo el mundo se está enterando hoy día y que algunos veníamos tratando estos temas de libre competencia de hace muchos años atrás. Y te pongo un ejemplo. Hoy día, nuestros teléfonos celulares, eh, a todos nos ha pasado que teníamos un determinado plan y nos están ofreciendo casi por el mismo dinero el doble. ¿ah? Y eso pasó en las últimas semanas, en los últimos meses, cuando entró un nuevo competidor que bajó los precios, que es una empresa inglesa, ¿cierto? WOM. Y los tres eh, empresas tradicionales empezaron y hoy día por la misma plata casi nos duplican los gigabytes para navegar y los minutos. ¿Por qué? Porque hay competencia. Y ellos se opusieron, las tres compañías clásicas de la telefonía móvil, durante años no permitieron que entraran nuevos operadores móviles virtuales como este, como Virgin y como otros que se han ido incorporando. ¿Usted está denunciando que hay también eh, lo evolución hubo. entre no, las empresas de telefonía móvil? Y hay una sentencia, yo fui parte también, Ajá. lo que pasa es que no se daban a conocer. 
Hubo una sentencia Ahora, acuerdo, el año claro, 2009. El presidente de la CONADECUS dice que casi todos eh, los rubros están divididos en tres empresas y que habría que investigarlos a todos. La y telefónica. Está el mercado tan eh, poco regulado eh, de parte de la Fiscalía Nacional Económica y, digamos, de, 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 de la misma ética de los empresarios como para que estén en tantos sectores eh, haya esta sospecha de colusión? Yo creo que hay colusión, sin duda, en otros sectores, que hay también una especie de colusión tácita, porque hay muy pocos actores, que es casi lo mismo para los consumidores, eh, y que el caso de las telefónicas móviles es uno, y si usted ve lo que hemos descubierto también en los últimos meses en este país, que además hay un entendimiento entre el mundo político y el mundo empresarial, quienes estaban obligados a hacer cambios sustantivos en materia legislativa o en materia de fiscalizaciones, estaban de alguna manera comprometidos con algunas empresas. Eso está quedando en evidencia hoy día. Entonces, este grupo de poder entre algunos políticos muy importantes, con mucho poder, y los grupos económicos, nos ha hecho a todos los consumidores un tremendo daño. Y yo creo que por primera vez en Chile estamos viendo esto. Tanto que, fíjese que dos de los principales grupos económicos de este país, mate ahora en la colusión del papel Tizú Confort, y hace algunas semanas atrás, meses atrás, fue una empresa del grupo Luxic, en la colusión que hubo entre las navieras, la compañía eh, sudamericana de vapores, que es del grupo Luxic, en el transporte marítimo de carga, ¿ah? que también hay gente con confesión, delación compensada, está todo ¿ah? probado. ¿ah? Y así... Muchas otras áreas que muchas veces la ciudadanía no conoce en detalle. Uh -huh. Otra razón más para transparentar dinero y política, entre otros temas. Eh, abogado Mulet, muchísimas gracias por estar con nosotros dentro de los próximos 10 días. Entonces lo vamos a tener que invitar de nuevo para que nos eh, explique, bueno, en uno y otro caso, sobre todo en el segundo caso, si se acoge esta solicitud de nulidad. Muchísimas le apuesto gracias. que así va a ser. Muchas gracias. Bueno, aquí le cobramos la palabra. Hacemos una pausa, falta un minuto para las 7 de la tarde, ya regresamos, esto es Noticias y Perspectivas, siga con nosotros, eh, ya resta la última media hora de Noticias.